Sveiki, bičiuliai. Koks šapalo sezonas be širšės. Nuo pat tos akimirkos, kai prie ūpės atsiranda šitie sutvėrimai, tai yra vienas iš geriausių ir populiariausių masalų šapalui. Taigi daug neaušindami burnos, čiumpama medžiagas ir pasidarome vieną kitą širšį. Šį kartą mes naudosime Kamasano B830 streamerinį prailgintą kabliuką, geltoną sintetinę kutą, krūtinėliai juodą šanylę, sparnai rudas gaidžios kalpas, žinoma juodas vedantis siūlas, na ir guminės kojos, nariuotos, balto juodas palvomis, čia aišku galite pasirinkti savo variantą. Vedantį siūlą prisitvirtinu prie kablio, atsikerpu siaurą 4-5 mm putos juostelę ir vieną platesnę, maždaug nuo 8 mm iki centimetro. Iš platesnės aš padarysiu virštinę dalį, tokią kaip kuprelę. Šita bus papilvė. Plačiai nusismailinam. Tvirtinam pačiam kabliuko gale. Gerai prispaudžiam. Tada antras žingsnis. Maždaug du trešdalius kūno prisitvirtinu. Siauresnė jėstelė. Ją panaudojam papilvėjai formuoti apie popijos. Dengdami vienas kitą, keliaujame priekį. Du trešdaliai kunelio. Ir prispaudžiam. Gaunam tokią nariuotą papilvę. Nukerpam nereikalingą dalį. Ir tada ant viršaus įtempiame kuprelį. Gerai prisitvirtinam. Ir kerpam lauk. Užsidėsiu Baigiamą į mazgelį ir iš karto nuspalvosiu širšės kūną. Galiu tai padaryti ir pačioje pabaigoje, bet dabar pas mane nėra nei kojų, nei sparnų, jokių kitų papildomų dalių. Todėl man spalvinti bus žymiai lengviau. Ir aš čia pasitelkdamas fantaziją, kiek atsimenu, kaip atrodo širšė. Galiu kažką pagražinti, galiu, jeigu noriu, nupiešti kaukolę, kaip ant piratų vėliavos kuris simbolizuos šapalinių upių užkariavimą. Nuspalvinu viršutinę dalį, tada apatinę. Uole, širšės kamufležas paruoštas. Liko suformuoti krūtinėlę, uždėti kojas ir sparnus. Taigi pradedam nuo siauros, tamsiai rudos arba jodos putos juostelės ir tvirtiname ją vėl, kaip kad darydami vabalą. Prisitvirtinam prie kabliuko, gerai prispaudžiam. Prisitvirtinęs putą grėbiu šanylę, tvirtinu ją po putą, gerai prisitvirtinu, padarau porą apvijų. Ir čia nais aš tvirtinsiu sparnelius. Išsirenku dvi panašaus dydžio gaidžio plunksnas. Štai jos imituos man širšę sparnelius. Pasimatuoju Ilgi, maždaug iki kabliuko galo, 
Plunksnas dedu tiesiai ant viršaus, prispaudžiu vieną, antrą, trečią laisvą apyje, šiek tiek įtraukiu, kad jos įgautų kryptį ir tada jas praskiriu į šonus. Dar kelios apijos gerai pritvirtinti, kad nebesisukinėtų ir nepabėgtų man niekur. Plunks nuo kerpų lauk, grebiu guminės kojas, pasilieku jas šiek tiek ilgesnės, po siūlų aplinkui iš vienos pusės, po siūlų aplinkui iš kitos pusės, dar porą vijų užtvirtinimui, viena apie šanilės pro tarpą tarp kojų, gerai įveržiu, Viską pasitaisau ir pačiame priekyje prisitvirtinu. Ką padarė šanilė, tai jinai tas kojas atskyrė priekinės nuo galinių ir jos dabar žiūri vienas į priekį, kitos atgal. Čia užsidedu vieną kontrolinį mazgelį, kad ne Čia užsidedu vieną kontrolinį mazgelį, tada galiu nukirpti šanilę. Tada lenkiu pūtą, prispaudžiu sparnus ir kojas ir prisitvirtinu ją pačiame priekyje. Kaip visada porą Laisvų avijų, tada po truputį įveržiam. Sustatom viską į vietas. Kerpam lauk priekinę dalį palikdami nedidelį stogelį. Pasitrumpinam kojas. Baigiamasis mazgas. Du vienetai. Vedantis sūlas lauk. Dar kartą viską patikrinam. Pasitaisom. Lašelis lako. Ir širšė pasiruošus Gelti. Taigi, jei norit susirišti kažką panašaus, medžiagų aprašymą, kaip visada, rasite apačioj po video. Nepamirškite spausti patinką, prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, dalinti su draugais, žinoma, komentuoti ir susitiksime prie upės.